자폐는 공감 능력이 없다고들 합니다. 공감 능력이 결여된 질환을 대표적으로 자폐 스펙트럼 장애를 꼽는데요. 이를 두고 뇌에 공감 능력을 형성하는 뇌 신경 조직이나 회로가 손상되었다고 과장된 이론을 피는 신경학자들도 있습니다. 이 공감 능력이 결여라는 표현을 사용하면서 실제로는 감정 능력 자체가 부족한 사람으로 오인을 하는 겁니다. 그러다 보니까 이 자폐나 아스퍼거 증후군을 감정 부재인 사람인 사이코패스나 소시오패스라고 비슷하게 생각하는 경향이 있습니다. 이 모TV 프로그램에서 자신이 아스퍼거라고 고민을 하는 사람하고 대화를 하면서 감정 표현도 잘하고 자기의 감정 전달도 잘하는 것을 보면서 이 공감 능력이 있으니까 자폐가 아니라고 이야기하는 정신과 의사를 본 적도 있습니다. 이 경우도 거의 동일한 오류를 보이는 겁니다. 이 자폐 스펙트럼 장애를 감정 능력 자체가 부족한 것으로 오인하는 겁니다. 즉 보통 사람이 사람과 사람과의 관계에서 느끼는 희노애락에 대한 감정체계 자체가 자폐인들에겐 부족하거나 없을 거라고 오인하는 겁니다. 그런데 단언컨대 이야기하지만 제가 경험하고 관찰한 바로는요. 자폐 성향의 사람들이 감정 능력이 일반인에 비해서 훨씬 더 민감하고 훨씬 더 강합니다. 기쁠 때 평균 이상으로 기뻐하고요. 슬플 때 평균 이상으로 좌절하고 슬퍼합니다. 인간관계에서도 요 공격 성향이 매우 약 해서요. 자신이 갖고 있는 분노를 오히려 자유로 표현하는 경향이 있습니다. 훨씬 더 순수한 감정 능력을 가지고 있다고 보여집니다. 정확히 표현하면요. 공감 능력이 없는 게 아닙니다. 순수한 감정 능력이 풍부함에도 불구하고 그 감정 능력을 공감 능력으로 발달시키는 데 취약한 겁니다. 공감 능력을 획득하는 것도요. 소통 능력이다 보니까 공감을 획득하는 능력 자체가 취약한 겁니다. 즉 상대방의 감정을 리딩하는 능력 자체가 취약한 거예요. 상대방의 감정을 리딩해야 공감이 이루어지는데 이른바 눈치가 없다는 것이 바로 그겁니다. 또한 상대방의 감정에 깊은 공감을 획득했다 하더라도요. 또그 감정에 이입이 이루어져서 공감대가 형성이 돼도 그것을 내가 너한테 공감한다는 사인으로 표현하는 방법이 매우 미숙합니다. 화가 난 경우에 화가 났던 표현하기보다 숨어버리는 경우가 많고요. 슬프다는 것도 슬프다고 표현하기보다 꿀먹은 벙어리처럼 멍하고 서 있는 표현하기도 합니다. 상황에 맞게 감정을 적절하게 표현하고 상대방을 다독이는 자신의 감정을 세심하게 전달하는 능력 자체가 떨어지는 겁니다. 이를 놓고 우리는 주변 머리가 없다고 표현하는 겁니다. 공감 능력이 없다고 표현하는 것은 적절한 표현이 아닙니다. 이렇게 표현하는 것은 거의 자폐인들에 대한 인격 모독이 말살하는 수준의 잘못된 용어라고 저는 생각을 합니다. 엄청나게 풍부한 감성과 감정을 가지고 있음에도 불구하고 상대방의 감정을 리딩하는 능력이 부족한 거고요. 상대방의 감정에 공감을 해도 이를 공감했다고 표현하는 능력이 미숙할 겁니다. 이른바 눈치가 부족하고 주변 머리가 없어서 자신의 감정 능력을 공감 능력으로 표현하는데 취약성을 가지고 있는 것일 뿐입니다.